Hello everyone, this is Dad Rix and welcome to another vlog. Kung naalala nyo last July 16, meron ako in-upload na video. It's about unboxing a wireless keyboard and mouse. So, ito yung V780. So, pakita ko sa inyo. Ito siya guys. Okay? So, naalala nyo kung first time yun na makapanood ng ating video, don't worry, ilalagay ko yung link dun sa description. Okay? So, you can check it out at panoorin nyo yung review natin at yung unboxing natin dun sa V780 wireless keyboard and mouse. Now, Marami kasing nagtatanong and meron din mga nag-request kung pwede daw ako magbigay ng update kung kamusta na yung ating unit. Okay, so overall, okay pa rin siya. From July 16 na ginagamit ko siya until now, March 2021, okay na okay pa rin siya. So hindi pa ako nagkaroon ng sakit ng ulo dahil dito sa external keyboard and mouse na ito. Everything is okay. Yung... Uh, pagiging responsive, yung mga buttons ng mouse, yung right and left, okay na okay pa rin sila. Yung mga keypads intact, walang tumalsik, walang tumalbog, walang nawawala. Okay, so kompleto pa rin at lahat nagpa-function. So kahit anong uh, key, yung, yung pindutin o gamitin, mag-work pa rin siya. Okay, so July to March, okay na okay siya. And in terms of battery, Okay din, uh, wala akong complain about the battery kasi unang-una, madali lang siya i-charge. Siguro, in one hour, uh, pwede mo na siyang gamitin na matagal na panahon. Kasi alam nyo guys, umaabot ng isang buwan. Once a month lang ako mag-charge ng mouse and keyboard. Okay? Magkaiba sila ng charging slot, so magkaiba rin yung duration ng kanilang battery life. Ang napansin ko lang, siguro mas madaming times ako nag-charge ng mouse kesa sa keyboard. Okay? Pero alam nyo, kahit na nag-charge, pwede pa rin siyang gamitin. So, pag napansin mo na parang hindi na gumagalaw yung mouse pointer, ikabit mo lang yung charging cable at continue ka sa work or anything na ginagawa mo, magagamit mo siya. Then, yung keyboard naman, ganun din. In one hour charging, Okay na okay siya. Performance, yung quality, yung battery life, all good para sa akin. Kumbaga parang pwede ko na nga ibigay 5 stars eh. Diba? Uh, nakakatuwa naman kasi hindi ako nagkaroon ng problema, hindi nagkaroon ng defect. At kumbaga sulit na sulit na rin yung number of months o yung haba ng buwan na ginagamit ko siya. At syempre, in-expect ko na tumagal pa. Mas matagal, mas maganda. ba diba? Kasi mas tipid. Okay? Now, Isa pang mga tanong na natatanggap ko is kung compatible daw yung ating V780 sa Android phone or tablet. Okay? So, very interesting at nakaka-curious kung pwede ba at kung gagana. Although, there are articles saying na compatible talaga at nag-work. Pero, syempre, sa side ko, gusto ko rin siyang masubukan. Mas maganda yung personal mo na experience, di ba? So, what I did is to read some articles, nag-check ako kung papano at kung ano ang dapat gawin para masubukan at malaman kung pwedeng mag-work yung ating wireless keyboard sa ating Android phone. So, basically, kung gagana to sa Android phone, definitely gagana na to sa Android tablet. Okay? So, right now, ang magiging test unit ko, yung aking Huawei Nova 3i, plus, eto ang kailangan nyo, guys. Yung OTG adapter. Alright? Mura lang to. Nabili ko siya sa Shopee, 60 pesos. Ang original price niya is 295 pesos, pero naka-sale Naging 60 pesos na lang siya at plus 40 pesos na <clears throat> delivery fee. So, total 100 pesos. So, ano siya? So, ito yung part na ilalagay mo yung USB receiver ng keyboard and mouse. Plus, 2-in-1 na siya. Kung may kita nyo, parang dalawa yung kanyang dulo. Kasi, yung una, dun sa common na Android charger. ba diba? Pero yung pangalawa, kung naka-type si ka na, kung medyo high-end yung, yung Android phone or latest, normally type si na yan, ba diba? So, iba na yung saksakan. So, pwede mo siyang ikabit at magagamit mo pa rin siya sa type C na Android mo. So, galing, no? Two in one at subukan natin. Okay? 
Here we go! Guys, kinabit ko na yung USB receiver dun sa OTG adapter. Then, yung OTG adapter papunta sa cellphone. So, right now, nakikita nyo yung screen ng aking cellphone. At, meron actually tumunog. Uh, this one. Yung physical keyboard. So, sa part na to, I don't think... Meron pang additional configuration or settings na kailangan baguhin kasi plug and play na siya. Okay? So, I think all good na to. So, tignan natin kung madedetect yung ating mouse and keyboard. So, as you can see, there's the mouse pointer. Ayan, ginagalaw ko yung mouse ngayon. And sabay sila, maganda yung response. Subukan natin mag-type. So, parang computer na rin. No? Double click mo lang yung icon. Pwede na. There. I'm typing right now. Hello everyone. Kumagana yung enter. Subukan na rin mga keypads. Alright. All good. Galing. So, pwede natin yung save by clicking the check icon. Then... Subukan natin kung pwede tayong mag type din ng message. Ngayon meron ka ito text, di ba? So, pwedeng click dun sa mga names and dun sa mga available commands or buttons. Ngayon mag text ako kay Aaron. Ayan, hi. Ano ba yan? Mali, mali pa spelling. Guys, it's working. Amazing. Galing, no? So, pwede. So, yung tanong, kung pwede ang ating V780 sa Android phone, pwede pwede, guys. Nakita nyo naman. At in terms of uh, responsiveness, maganda. Smooth. Seamless. So, ayun, guys. Nakita nyo naman na nag-work. At nakakatuwa, di ba? Nakakabilib. Parang wow. Sa sobrang high-tech ng panahon natin ngayon, parang wala nang imposible na hindi pwedeng magawa. Okay? So, that's the power of technology. At maganda yan, i-utilize natin, i-maximize natin para sa ating comfort, sa ating convenience, at syempre, para mapadali yung ating trabaho. So, sa mga nagtatanong, kung kamusta ang ating unit, All good until now. At kung gumagana ba siya or compatible sa Android, yun, nakita nyo naman na pwedeng pwede. So, sa lahat ng mga nag-online class dyan na naka-Android phone or tablet, gamitan nyo ng external keyboard para hindi kayo mahirapan mag-take down notes. Okay? So, guys, again, thank you for dropping by. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. At uh, I really hope na nakatulong ang video na ito para masagot yung mga tanong ng mga taong interested na bumili o maaaring meron na kayo at iniisip nyo kung pwede ba na gamitin sa Android phone, then nandun na yung sagot. Nakita na natin yung sagot at uh, talagang nakatuwa. Okay, so guys, again, thank you so much at tandaan nyo lang lagi, okay? Na ano man ang sitwasyon natin na pinagdaraanan, always choose to smile, choose to be happy, and together, let's make each day a happy day. Bye-bye!